മെമ്മറീസിലെ ഫസ്റ്റ് വില്ലൻ ഞാനായിരുന്നു അയ്യോ ഇതെവിടുന്ന് പോപ്പിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ ക്രൈം റേറ്റ് കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറായ ശ്രീജിത് സാറ് ഫോം ചെയ്തതാണ് ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് സാറ് നാളെ ചെയ്യട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അപ്പോൾ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് സാറെ നാളെ നാളെ എന്നുള്ള വാക്ക് വേണ്ടി പോയി മനസ്സിലായ സാറെ ഇത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു പഴയ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഫാദറാണ് മഹായാനം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫാദറിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ നാടുവിട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികാരമാണ് ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടി എവിടെ ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എവിടെ ഉണ്ടാവും അടിപൊളി അത് വാങ്ങി മമ്മൂക്ക ആ മമ്മൂക്ക വണ്ടി വാങ്ങി വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത്രയും ദിവസം ഷൂട്ട് ഉള്ളതല്ലേ ആ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് വീണ്ടും വരുവോ ടൂ വരുവോ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പല പല കഥകളുണ്ട് പല പല കേസുകളുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ മമ്പിയസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ പടത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പടം ഇറങ്ങി ഇത് ഇന്ന് വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോൾസ് വരുന്നു വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഏത് പോയിന്റിലാണ് മമ്മൂക്ക ഈ കഥ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ജോർജ് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചു ജോർജ് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ജോർജ് എന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെയാണ് സാറിനെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യണം ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ ക്രൈം റേറ്റ് കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറായ ശ്രീജിത് സാറ് ഫോം ചെയ്തതാണ് ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് അന്വേഷിച്ചുള്ള പല പ്രമാദമായുള്ള പല കേസുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടം വരെ അവർ അന്വേഷിച്ചുള്ള പല പ്രമാദമായുള്ള കേസുകളുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളടക്കം അവർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തടിയുമ്പട നസീറിൻ്റെ ഒരു കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തടിയുമ്പട നസീർ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് തുറ സമുദായ നോമ്പ് തുറ നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് കിടന്നു ആ ബ്ലാസ്റ്റ് അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊരു പ്രൈമറി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നടന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകാതം വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ശ്രീ സാർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെ സെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി ഫോം ചെയ്ത സ്കോഡാണ് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് മമ്മൂക്ക ഞാൻ ഈ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത സെറ്റിങ്ങിന് പറഞ്ഞു അതാരും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഈ പടം ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മമ്മൂക്ക എന്ന ആക്ടർ മമ്മൂക്ക എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ പുള്ളി അവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ അഭിനയത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കടന്നു വരിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയത്തിന് ഒരിക്കലും അത് ബാധിക്കില്ല പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചോദിക്കും ഇത് ആണോ നമുക്കത് ആവശ്യ ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും അത്രയൊക്കെ തന്നെ ബ്രദേഴ്സ് ഒരാൾ കഥ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ ആദ്യം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഓക്കെ വെച്ചാൽ മമ്മൂക്കയാണ് പുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡ് ആക്കിയത് ഇൻഡിപെൻഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമം അതാണ് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫിയുള്ള ഫസ്റ്റ് വർക്ക് പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ പിന്നെ പടങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പല പടങ്ങളും പുള്ളിക്ക് ഡേറ്റ് ക്ലാഷും വരെ കേട്ട് പോയി അങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ബേസിലുള്ള ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഭയങ്കര ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ള ഒരാളെ റോബി വളരെ ക്വയറ്റാണ് സംസാരം വളരെ കുറവാണ് ഫോക്കസ് ഫുള്ളി ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് വെരി ഡിവോട്ടഡ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പേഴ്സണലി പുള്ളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആരാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോബി ആയിരിക്കും റോബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ 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 പാരും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റോബി ആയിരിക്കുന്ന തട്ടി വിട്ട് പിന്നെ റോബിയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ പരിപാടി പറഞ്ഞു റോബി ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ റോബിയും കൂടി സ്ക്രിപ്റ്
ഇത് ലാലേട്ടനോട് പിന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ മമ്മൂക്ക അതെ ഇട്ടപ്പോഴാ നേരിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്കനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ബെന്നി ചേട്ടൻ ബെന്നിപ്പി നായരമ്പലത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ബെന്നി ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോത്തന്മാവിടെ ലൊക്കേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം മമ്മൂക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂക്കനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂലും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കൂടെ ഒരു പഴയ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫാദറാണ് മഹായാനം ആ ജോഷ സാറ് സംവിധാനം ചെയ്ത് മഹായാനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫാദറാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫാദറിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ നാടുവിട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികാരമാണ് ചേട്ടൻ്റെ അനുജൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് അതേ നായകനെ വെച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹിറ്റ് അടിച്ചു അതൊരു മരണമാസമായിട്ടാണ് ഇതൊരു ഒരിടത്തും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ആകോ സത്യം എൻ്റെ മനസ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നാളെ ഓസ്കാർ വിന്നീതാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ആഹ്ലാദം കിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ആരോ മെഡിക്കലടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുജനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ദൈവം എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളത് എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാനൊരു മൂലയ്ക്ക് മാറി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇരട്ടത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് നമ്മുടെ പടം തുടങ്ങിയത് ഷൂട്ട് ഇറങ്ങി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പടം റിലീസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അന്ന് ആ പടത്തിൻ്റെ ഫെയിലിയറിന് ശേഷം റോബിക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എൽഡറാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടും പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന വീടും രണ്ടും വിറ്റിട്ടാണ് നാടുപിടുന്നത് അത്രമാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭീകരമായ നാടകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീ ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഞാൻ അമച്ചർ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫാദർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന നടന്ന് നീ ചെയ്യല്ലേ നീ വീണ്ടും സിനിമയിലോട്ടാണ് നിൻ്റെ ലാൻഡിങ് നീ പോണത് നീ ചെയ്യല്ലേ നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നീ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞ ഒരാളാണ് നീ പോകല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇത് ഫിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടി സോളജി മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നിർബന്ധ പുറമെ എന്നെ മെഡിസിനും ഉണ്ടാക്കി അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കളിച്ചിരുന്ന ശങ്കരപ്പള്ള സാറിൻ്റെ നാടകങ്ങളും അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ സ്കിറ്റുകളും ഒക്കെ തമിഴ് നാടകങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം അവിടെ ഗൗരി ശങ്കറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളായിരുന്നു ഞാൻ നാടകമായിട്ട് എല്ലാ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റോബി എന്നുള്ള വ്യക്തി പുള്ളി വിഷുൽക്ക വിഷ് വിഷ്കോം പഠിക്കാൻ പോയി പുള്ളി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിച്ചു പുള്ളി സോഹോ എന്നുള്ള കമ്പനിയിലായിരുന്നു പുള്ളിയും തിരിഞ്ഞ് രാജീവ് മനോഹർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറായി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം പുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറായി ഞാനും തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയായി ഫാദർ ഒറ്റ പടം മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു പോരേ ഒന്ന് അല്ല ആരെങ്കിലും തെറ്റല്ല നമുക്ക് പുള്ളിക്കകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് എന്നിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു വീട് എത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുന്നംകുളംകാരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് വീട്ടുകാരെന്ത് പറഞ്ഞു പടം ഫാദർക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് ഞാൻ മമ്മക്കോടൊപ്പം ഓരോ സീനുകളും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മമ്മക്കോടൊന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുക കാരണം പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ അന്നത്തെ സിനിമയുടെ സിനിമയിലെ നായകനാണ് പുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസർ സിനിമയിലെ നായകനാണ് അപ്പോൾ ആ നായകൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു പടം ഞാനൊന്ന് കൊച്ചു പയ്യനാണ് കൊച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് അതേ നായകൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ തോളോട് തോൾ ചേർന്നൊരു ത്രൂ ഔട്ട് മൂവി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന സിനിമയിലെ ആ സൂപ്പർ ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും കട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങായിരുന്നു എർഷോ അഗ്രു എന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ക്ലോസ് കിൽസ്കി നടനെ ഒന്നര വർഷത്തോളമാണ് കൊടും കടൽ താമസിപ്പിച്ചത് സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയോ സാറിന് എട്ടിലേക്കോ പത്ത് ഒമ്പത് ഇരിക്കോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി ജയകാന്തൻ പുല്ലപ്പള്ളി എന്നെ കയറക്കേണ്ട പേര് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എണീറ്റിട്ട് അത് ആരെ എനിക്ക് ആ പദ്ധതി ജോജു ജോജു അ
ഇപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ രാത്രി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നിട്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണി രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോലും പിന്നെ ഒരു നാല് മണിക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മണിക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നോക്കി വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാലിന് അടുത്ത ആൾ വന്നു നാലേ കാലിന് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു തരുത്തും അത് അവർക്ക് അവരുടെ സൺമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം സാറേ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാ പേരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ എന്നെ പേഷ്യൻസ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നൊരു പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ആ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബംഗാളിയുടെ അവന് വയസ്സിൽ അഞ്ഞൊരു മെഡിക്കൽ ഡ്രസ്സ് വന്നപ്പോൾ ചെവി തുന്നിയതാ അപ്പോൾ അത് അത് ലേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ അഡ്ഡി ഇഷ്യൂ ആയി അങ്ങനെ ഇവർ എണ്ണ കയറി ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയൊരു കേസൊക്കെ ആയതാണ് അപ്പം അന്ന് എനിക്കെതിരെ എനിക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് വന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന സിസ്റ്റർമാർ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വെച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു കേ കേസിൻ്റെ എൻഡിങ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പം അതോട് അപ്പോൾ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് അത് അവർക്ക് കോടതി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതോട് അവരുടെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ക്രിസ്മസിന് അവിടെ പോകും അവരായിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും അറിയുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും വിജയ് പടത്തിന് ബ്ലാക്ക് ഹെൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിജയുടെ ഏറ്റവും വിജയ് സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റാണല്ലോ കാതലിക്ക് മര്യാദയൊക്കെ നമ്മളുടെ അനിത്യ പ്രാവ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കാതലിക്ക് മര്യാദ ഞാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പടം എന്താണെന്നുള്ളത് കാതലിക്ക് മര്യാദ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പോയി കാണുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഇളയരാജാറിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഇത് സംഗീത തീരും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് നമ്മൾ പെന്തിക്കോസ് പള്ളിയിലോ പാടുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പാടുക ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നണമാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ആണോ നോക്കി ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാരണം ഈ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ എട്ടും പത്തും തവണ കണ്ടവരാണ് അത്രയും വലിയ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പടം അവിടെ പുള്ളിക്ക് ഒരു സ്റ്റാർഡം എനിക്ക് ഒന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം എനിക്ക് ഒന്ന് ആ പടം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിജയ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിജയ് സാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു പടത്തിന് പൂജിക്കുന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കും ഞാൻ പുള്ളി പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ എൻ്റെ പേര് പലരും തെറ്റി പറയാറുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി എന്തിലോട്ടാ പോകണമെന്നുള്ളത് അത് നമ്മളൊരു ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ കുറച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റി പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഓഡിഷൻ എന്നുള്ള പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓഡിഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യൂ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ സിനിമയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിൽ പോകും ഇങ്ങനെ പല പല സത്യജ്യോതി ഫിലിംസ് അങ്ങനെ എ എം മറ്റേ പല പല എ എം രത്നം മൂവീസ് എ എം മറ്റേ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കണ്ടാവും പത്ത് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ എന്നെ പപ്പേരും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ റോണി റോണി ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ റാണിങ്ങളാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെണ്ണേ റോണി ഡേവിഡ് ജാണി 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 ഡേവിഡ് ഇല്ലെണ്ണേ മുള്ളു പേരാണപ്പാ അണേ ഇത് റോണി ഡേവിഡ് രാജ് ആഹാഹാഹാഹാഹാഹാഹാഹ രാജ് രാജ് കമൽ രജനീകാന്ത് ഇവിടെ അളകാണ പേര് ചെയ്യാപ്പാ റാണി ജാണി രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പോണ എല്ലാം കമ്പനി രാജെന്നെ പറയുള്ളൂ വേറെ മാർഗവുമില്ല മറ്റൊന്നും കണക്ട് ഇല്ല വേറെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി അതാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്നാണ് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് അതെ പടത്തിൽ ഒരു ടാറ്റാ സുമോ പോലീസുകാരനെ പോലെ ഒരു ടാറ്റാ സുമോ ഉണ്ട് ശരിക്കും പടത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ടാറ്റാ സമയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഒരു ഒരെണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ബാക്കപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം വെച്ചിരുന്നു അത് അവിടുന്ന് അവിടെ ഒരു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ
ഒരു പോർഷൻ നമ്മളിവിടെ സെറ്റിട്ടു നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ മാത്രം സെറ്റിട്ടു കാരണം അല്ലാതെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പെട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ അക്രമം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി നമ്മൾ എൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുക അവിടെ തന്നെ ചെയ്തു പൂനെ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കത് തിയേറ്ററിൽ കൊളുത്താൻ പോകുന്നൊരു ഐറ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫൈജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെൻ മാസ്റ്ററുടെ പേര് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര സ്റ്റെൻ മാസ്റ്റർ മാറുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് രാഷ്ട്ര മാസ്റ്റർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈറ്റ് സുപ്രീം സുന്ദർ മാസ്റ്റർ ജോളി മാസ്റ്റർ പിന്നെ റൺറവി മാസ്റ്റർ പിന്നെ എന്താണ് പി സി സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കാണ് അഞ്ചായെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ റോബി വർഗീസ് റോബി ഏതാ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ആണ് റോബി ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഏതെങ്കിലും ഏരിയ ഷൂട്ടിന് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ പണിയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിൻമില്ലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ വിൻമില്ലേ അത് കിട്ടാൻ പണിയായിരുന്നു നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലത്ത് പോയിട്ട് എട്ടര മണിക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഷൂട്ടിനെ സമ്മതിച്ചില്ല നമുക്ക് ആ പോർഷൻ തുടങ്ങുന്ന പതിനൊന്നര മണിയായി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ബോംബെയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോലെ വളരെ എളിയായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരില്ല അവർ മെല്ലെ വന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ അടുത്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ കണ്ടു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുമല്ലോ ആ പോർഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഡിലേ വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡിലേ വന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പവൻ ആരാ ചെയ്തത് മനോഹർ പാണ്ഡെ മനോഹർ പാണ്ഡെ എന്നാണ് ഇസ് എൻ എക്സലൻ ഡാക്ടർ എക്സലൻ ഡാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി അത് റോബി പോയിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് റോബി ബോംബെ പോയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്താണ് പുള്ളീനെ പവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പവാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചിരിച്ച് ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായതാണോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എൻഡില് അത് റോബി ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ റോബി ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചില സാധനം നമ്മൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത് കിട്ടിയാൽ നന്നാവും തോന്നുമല്ലോ ഹിന്ദിക്കാരെ പോലീസ് ഇല്ലേ പുള്ളി ആരാ പുള്ളി അങ്കിത് അങ്കിത് മാധവ് യോഗേഷുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്താണ് അല്ലെ യു പി പോലീസുകാരനായിട്ട് ആ അത് മാത്രമല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരല്ലേ ഹിന്ദി പോലീസുകാരൻ ആദ്യം ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ഒരു ലാൽ പോലീസുകാരനില്ലേ ജണ്ടുലാൽ ജണ്ടുലാൽ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സോറി എനിക്ക് പേര് പുള്ളിയുടെ ഓർമ്മട്ടുന്നില്ല ജണ്ടുലാൽ നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണുന്ന പോലീസുകാരനെ പോലെ അല്ലെ ജണ്ടുലാലിനെ ഇവിടെ നൊപ്പിച്ചു അതും പുള്ളി കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി വഴിയാണ് എസ് പി എസ് പി സാബിനെ ആപ്പ് ഗായൽ രക്നക്കലി പോലെ അതല്ലേ അവിടെ അലോ പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ടെൻഷൻ ജണ്ടുലാൽ ഹാ അതല്ലേ ഈ സിനിമയിലെ വില്ലന്മാരുടെ പേരൊക്കെ പക്കയാണ് അതിന്റെ കൂടെ കിഷോറിന്റെ പേര് പോലും പക്കയാണ് എവിടുന്നാ ഈ പേരൊക്കെ ഒപ്പിച്ചത് വില്ലന്മാരുടെ പേര് ഒരാള് ഹത്തോട ഒരാള് ബംബിഹ അപ്പൊ എന്റെ കോറേറ്ററായുള്ള ഷാഫി അവന് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് എനിക്ക് പേരുകൾ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് അച്ഛനും അമ്മയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇവനിട്ടിരുന്ന പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ക്രൈം നടത്തി പോയ രണ്ട് പേരുകളെ ഇട്ടിരുന്ന അവൻ പിങ്കു ആൻഡ് തോൽപി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസം സൺഡേ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് പഞ്ചാബ് ഗ്യാങ്സ് ഷോർട്ട് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 മാറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് മരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പഞ്ചാബ് ഗ്യാങ്സേഴ്സിനെ പോലീസുകാർ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുടെ പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് പേരുടെ പേരായിരുന്നു ഈ ഹത്തോടെയും ബംബിഹയും ഹത്തോടെ മീൻസ് ചുറ്റിക ബംബിഹ ഈ വാസ് അനദർ ഗ്യാങ്സ് ദേ വർ ഷോർട്ട് ഡൗൺ അപ്പൊ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ കിഷോറിന്റെ പേരോ കിഷോറിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാല് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഗൗരി ശങ്കർ അവൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഈ അവൻ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ് ഞാൻ വളരെ ഫ്ലൂവൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇട്ടിരുന്ന പേര് നാഗരാജ് എന്നുള്ള പേരായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മനുനീതി ചോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഈ ചോട ഡയനാസ്റ്റിയിൽ ഒരു തമിഴ് നോവലാണ് വെച്ചാൽ ഒരു കഥ പോലെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ചോട
പിന്നെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പിന്നെ സത്യരാജ് സാറ് കേട്ടു കഥ സത്യരാജ് സാറ് കഥയൊക്കെ കേട്ട് റോബി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ റോബി കഥ പറഞ്ഞു സത്യരാജ് സാറിന് അടുത്ത് റോബിയാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ ഞാനാ പറഞ്ഞത് കഥ കേട്ടിട്ട് പുള്ളി അരമയാർക്ക് സാർ റൊമ്പ അരമയാർക്ക് സാർ നല്ല ആർക്ക് സാർ കഥ കഥ നല്ല ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ റോബി പറഞ്ഞിട്ട് സാർ എന്താ ഡേറ്റ്സ് എന്താ മാതിരി എന്ത് എന്ത് ഇതെല്ലാം വരുത് സാർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഓരോരോ പ്രശ്നം സാർ ഞാൻ താടി വെച്ചിരിക്കും സാർ ഉൾപ്പെടുത്തവർ കണ്ടിന്യൂട്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഥ സ്വന്നത്തിൽ എനിക്ക് റൊമ്പ ആശ്ചര്യം പറഞ്ഞത് അതിനാൽ തന്നെ ഇതുമേ സോളില്ല സൂപ്പർ കഥ ആണ് താടി എടുക്കാൻ മുടിയാന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് റോബി പറഞ്ഞു ഇത് എന്തും പണ്ടാനാണത് ഇത്രയും നേരം കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോബി പോട്ടെ ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതോടത്ത് മറ്റേ വഴി വയ്ക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കിഷോർ സാറിനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വിളിക്കുക പക്ഷേ പുള്ളി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഈ കോൾ ബാക്ക് കിഷോർ സാർ ആക്ടർ എന്ന് പറയും കോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോണി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സാർ എന്ത് മമ്മൂട്ടി സാറ് പടത്തെ പറ്റി സൊണ്ണി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഫ്രണ്ട് സൊണ്ണാങ്ങ ഇസ് എ പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു നറേറ്റ് ദി സ്റ്റോറി റൈറ്റ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എൻ്റെ സ്റ്റോറി സൊല്ലണമെന്ന് അല്ല സാർ ഉങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ മുട്ടും സൊല്ലണമെന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്യാരക്ടർ മുട്ടും സൊല്ലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി കട്ടായി പോയാൽ പണ്ടാരം കട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം ഓണാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വെച്ചു സാർ ഹലോ എന്ന് പറയും എല്ലാം എല്ലാം ഇത് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് സൗണ്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ചൊല്ലുങ്ക ഞാൻ പറയും ഓ സന്തോഷം ഇത് കട്ടിയില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സാർ എന്ത് ക്യാരക്ടർ നെയിം കൂടണം എന്ത് മാതിരി വെച്ചത് കുറെ കാരണം അവർക്ക് സാർ മനു നീ ചോണീസ് ചോള ഡൈനാസ്റ്റിക് കിങ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പൊന്നിയൻ സെലം ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഓ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നിയൻ സെലം അനുബന്ധപ്പെട്ട് ചോളന്മാരുടെ കഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ ആദിത്യ കരികാരൻ അങ്ങനെ പല പറഞ്ഞ അരുൾമൊഴി വർമ്മൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊരു ബന്ധമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി മനു നീ ചോള എന്നുള്ള പേര് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യർ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിയെടുത്ത് ഈ പരിപാടി മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഡു ഇറ്റ് ഔ മിനി ഡേ ഔ മിനി ഡേയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇതായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാട്ടിങ് ദ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിളിച്ചു പുള്ളി യൂസ് വരി വന്നു പിന്നെ പുള്ളി ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ പറ്റി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഈ ഫെൽ ഡൗൺ ഇൻ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലോ മെയ് പുള്ളി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി വീണ് പുള്ളിയുടെ റിബ്ബൊക്കെ ഫ്രാക്ചറായി പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇല്ലേ പുള്ളിയുടെ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ജൂൺ ജൂലൈയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തത് അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഈ നാലുവർ സംഘത്തിൽ അസീസ് ഇല്ലേ ആ അസീസ് ആദ്യം തന്നെ അസീസ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വെച്ച് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജനുവിനെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ജനുവിന് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ക്ലാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ജനുവിനത് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ വേറെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം അസീസിലെ അസീസ് നല്ല ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഞാൻ അസീസും കൂടി വേറൊരു പടം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴഞ്ചം പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും മിൻസിയും അസീസും കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ശബരീഷോ ശബരീഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി ലാൻഡ് ഇൻ ശബരീഷ് അർജുൻ അശോകന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അർജുൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് ആർ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അർജുൻ വാസ് ഡൂയിങ് ചാവേർ വേറെ സൈമൺ ഡേസ് മൂവി വി ഹെഡ് ഗോൺ ഫോർ ലുക്കു ലുക്കു നമ്മുടെ നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലുക്കുവിൻ്റെ അടുത്ത് മൂവി അവർക്കൊക്കെ ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ കാരണം ഒരു സ്കിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട തോന്നുന്നു പടം ഓക്കെ വില്ലന്മാർ രണ്ടുപേരുണ്ട് ആ അവരും അവർ തന്നെ ആയിരുന്നു ആദ്യം വേറെ വേറെ പേര് നോക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ മേജർ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡാൻസിങ് റോസ് ആയിരുന്നു ഷബീർ കല്ലറയ്ക്കൽ ഓക്കെ ഷബീറിന് ഇതിന് ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കാരണം ഷബീർ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഷബീർ ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു ഷബീർ യൂസ് ഡൂയിങ് കൊത്ത
കുറച്ച് ക്യാരക്ടറുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് ഉണ്ടയിലെ അജി അജി പീട്ടർ ഉണ്ടയിലെ അജി പീട്ടർ അജി പീട്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കെട്ടിയോളൻ്റെ മലകയുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് അജി പീട്ടർ അത് ആ റഹ്മാൻ അജീനായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പോ ആ പേരാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അജി പീട്ടർ എന്നാണ് തങ്കം നല്ലൊരു വിളിക്കുക പുള്ളിനെ അതാണ് ശരിക്കുള്ള അതാണ് എൻ്റെ 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 പേരത് അജി പീട്ടർ തൃശ്ശിവ പേരൂർ ക്ലിപ്തത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ആ ഫിലിപ്പ് കണ്ണടക്കാരൻ ഫിലിപ്പ് കണ്ണടക്കാരൻ അടിപൊളി ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ പടം നമുക്ക് വിചാരിച്ചു തുടങ്ങി കൊളുത്തിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക ഒരു വെടി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതാണ് സത്യം ഹെലനിലെ ഷോപ്പ് മാനേജർ ഹെലനിലെ ഷോപ്പ് മാനേജർ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പേരെന്താ ജയശങ്കർ ജയശങ്കർ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഹെലനിലെ നമ്മൾ മാത്തു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പേസ് എന്നൊരു പടം അത് ഹെലന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ പോലും മാത്തുവിൻ്റെ പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്തുക്കുട്ടി സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്തുക്കുട്ടി ആൽഫ്രഡും കണ്ണൂസ്കാറിൽ കണ്ണൂസ്കാറിൽ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് തപ്പിയും തടവൊക്കെ ഞാൻ ഷാഫി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതിൻ്റെതായ ചില രീതികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേക്ക് ചില ഗ്രാമറുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുത്തണം വരുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കാവില്ല എന്നൊക്കെ പുള്ളി പല പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ജംഗ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെലനിലും നമുക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന സമയം വെച്ചാൽ ഞാനെടുത്ത് സാറേ നാളെ ചെയ്യാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേ സാറേ നാളെ നാളെ എന്നുള്ള വാക്ക് വണ്ടി പോരുത് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്തു ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എന്തിനായിട്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ നാളെ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഇയാൾ അടുപ്പിക്കില്ലല്ലോ ഭാര്യ എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചിരിയായിട്ട് മാറും മാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്തുവിന് എനിക്കൊരു ഒരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഹെലനിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അലാറത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഹെലനിൽ ഹെലനിൻ്റെ പൂട്ടിയിടുന്ന ഫ്രീസർ ഈ ജയശങ്കർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്നെ ഭയങ്കര ക്രൂരനായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബിനുപ്പ് ചോദിക്കും താന്തറോ അലാറം വയ്ക്കാത്ത ചോദിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് താന്ത സെക്യൂരിറ്റി അലാറം വയ്ക്കാമായിരുന്നു സാറും സാറത്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് അത്ര ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്തു പുള്ളി ആദ്യം അലാറം എന്താ വയ്ക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കേട്ടോ സാർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും സാർ ഞാൻ പൊതുവേ അലാറം വയ്ക്കാറില്ല സാർ നല്ല ഉറക്കമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാര്യയായിട്ട് ഇടപഴക്കം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ആ ചേട്ടാ അത് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അലാറത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിക്കും സാർ ഞാൻ പൊതുവേ അലാറം വയ്ക്കാറില്ല സാർ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് സോറി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗീവൻ ടേക്ക് മാത്തു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിൽ അടുത്തത് കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാഗ കെട്ടിയോളാണ് മാലാഗ വളരെ ചെറിയ ഒരു റിച്ചാർഡ് കുറച്ച് ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ് നിസാം ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂട്ടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം ഈ ആസിഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വീണ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ആസിഫ് എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിപാടി പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചി കാലിലെ രക്തോട്ടം ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊണ്ട് തൊട്ടാവാടിയും കുറച്ച് കരിയും കുറിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പൊതുവെ അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ആയുർവേദക്കാരടുത്ത് ഒരു ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ട് തിരിച്ചുമുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീണ എന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അന്ന് അറിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു തൊട്ടാവാടിയും കരിയും കുറിഞ്ഞിയും അപ്പോൾ നിസാം പറഞ്ഞ ആളെ അത് കൊള്ളാം അത് ഇട്ടോ അത് കൊള്ളാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ എനിക്ക് കാരണം എൻ്റെ സീൻസ് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് തീർത്ത് തന്നെ എന്നെ റാപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂട്ടി വേസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഒന്നും പത അടാൻ ഓർമ്മ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുല
അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ നന്ദു അഖിൽ അങ്ങനെ കുറേ പൈമാർ ഫുൾ അതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒരു പരിപാടിക്കും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയേണ്ട ആളാണ് എഡിറ്റർ പ്രവീൺ പ്രഭാകർ പുള്ളിയുടെ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് അക്ഷയൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഇവരൊക്കെ വേറെ ഒറ്റ പരിപാടിയില്ല മോർണിംഗ് ഒരു ഒമ്പര മണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒറ്റ പരിപാടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങാൻ മെയിൻ ആൾക്കാർ പോയാലും ഈ അസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടാവും പല പല കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആളുടെ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിട്ടേ ഹായ് ഹായ് ഹോയ് ഹോയ് ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തേരളപ്പല്ലേ ഓക്കെ ഏതാ പുതിയ പടം ഒരു പടവും ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇന്നൂൽ വൈകുന്നേരം പോലെ എന്തെങ്കി